Today we have discussed about grievance redressal system. What is grievance? Grievance means said complaint from individual workers or group of workers alleging a violation of the terms of workplace agreements. That means said disagreement between an employee and the management on the terms of conditions or the employment. And there is a definition of grievance which is provided by Dale S. Bish. Grievance is any dissatisfaction or feeling of injustice in connection with the one's employment situation that is brought to the attention of the management. One person is a formula for all work here and kill a victim and thank you. Uh, terms of contracts in a Kurchito, a link, a work condition in Kurchito, and then Luru dissatisfaction. That number in the formally young express either. Adin in Amkin to Parayam, grievance in the Parayam. Then causes of grievance. Causes of grievance, Mka Pala category item in the first category uh, grievances arising out of working condition. It includes Poor physical condition of work environment, non-availability of proper tools and machines, failure to maintain good discipline, mismatch of the worker with the job like that and uh, grievances arising from management policy, uh, wage rates and method of wage payment, overtime and incentive schemes, seniority, transfers, promotion, demotion, discharge. Then next category grievances arising from violation. Violation we have rules or regulations so that we can do that. Violation or the collective bargaining agreement, company rules and regulation, past practice, central or state laws, responsibilities of management. Next category grievances arising out of personal maladjustment. Here, our ambition, excessive self esteems, impractical attitude to life. So, there are four categories of grievances. Next, uh, grievance redressal. Grievance redressal is the responsibility of the management to resolve problems before they can develop into major difficulties. Grievance is the it's a duty of the or responsibility of the top level management. Then, grievance redressal procedure. Here, uh, the uh, employee grievance procedure is to provide a uniform and orderly process for addressing employee grievances and reaching a fair and equitable decision in a timely manner. So, in the grievance, we have to do the grievance redressal procedure. We have to do the same thing. 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 We have to do Base uh, time or important factor on a prano on a grievance and either a port and an amla the solution can't the rican and the other. Then the steps are involved in the grievance redressal discussion between the employee and a supervisor, cleared up misunderstandings, and the standard grievance procedure has three. Uh, stages to be followed. Moon stages Lude and Kadan Bona. First employee gives written statement of grievance. Then second, meeting his held and employer informs employee of the outcome and appeal if necessary. These are the three steps included in the re uh, grievance redressal procedure. First a employee yal can title a grievance whatever it's may be he should inform the uh, uh, his uh, supervisors or top level management through a written statement then next uh, meeting is held and employee informs employee of the outcome meeting conducted you know and that adhina kairing like a chodisha manasila kunno 
അത് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ നോക്കുന്നു ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ആരാണോ ഗ്രീവൻസ് കൊടുത്തത് അദ്ദേഹം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ അപ്പീൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പീലിന് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ദെൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ഗ്രീവൻസ് പ്രൊസീജിയർ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ റിട്ടേൺ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഗ്രീവൻസ് കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ള ദെൻ ദ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ഗ്രീവൻസ് പ്രിവെൻറ്റീവ് റിക്വയേഴ്സ് ബിസൈഡ്സ് ദി പോസിറ്റീവ് ഡിസിപ്ലിൻ സ്റ്റെപ്സ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിവെൻഷൻ അതായത് എപ്പോഴും ഗ്രീവൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം പരമാവധി ഗ്രീവൻസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവിടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ കംപ്ലൈൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഫുള്ളി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ പേഴ്സൺ വിത്ത് ദി ഗ്രീവൻസ് നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ദ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദി അലിഗേഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദം അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെതിരെയാണോ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ആ വ്യക്തിയെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയിക്കുക ദ പേഴ്സൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹോം ദ ഗ്രീവൻസ് ഈസ് മേഡ് ഷുഡ് ഹാവ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഹി ഷുഡ് ബി ഗിവൺ റീസണബിൾ ടൈം ടു പുട്ട് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി ബിഫോർ റെസൊല്യൂഷൻ ഈസ് അറ്റംപ്റ്റഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കേൾക്കാതെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണോ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഗ്രീവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ മറുഭാഗവും കൂടി കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കുണ്ട് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ആൻഡ് ദ പ്രൊസീഡിങ് ഷുഡ് ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ഹോണസ്റ്റ്ലി ഫെയർലി ആൻഡ് വിതൗട്ട് ബയാസ് ആൻഡ് ദ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി അൺട്യൂലി ഡിലേഡ് ടൈംലി ആക്ഷൻ ആണ് ഇതിലൊക്കെ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ഗ്രീവൻസ് പ്രൊസീജിയർ ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജറൽ ഫെയർനെസ് ആണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫെയർ ആൻഡ് ഇമ്പാർഷ്യൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻഫോംഡ് ഓഫ് ദി പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് എ ഫോർമൽ ഓർ റിട്ടേൺ കംപ്ലൈൻ ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഇപ്പോൾ ഗ്രീവൻസ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഗ്രി ആരാണോ ഇത് പറയുന്ന ആൾ അയാളിൽ നിന്നൊരു റിട്ടേൺ കംപ്ലൈൻറ്റ് എഴുതി മേടിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഫെയർനെസ് ദ ഗ്രീവൻസ് ഹാൻഡ്ലർ ഷുഡ് നോട്ട് അസ്യൂം കിൽഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഡിറ്റർമിൻ ദാറ്റ് ദ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഈസ് ഡിസ് substantiated only after hearing from both all the sides nalla rendu side lo aarano complaint paranjaalu ayalde side um kelkanam aarke edire aano paranjathu ayalde side um ketadinu sheshamana situation nammal analyze cheyandathu then confidentiality keep ya nalladhu then timeliness ella actions um endoru thirumana edukkuvanu ipi grievance ne kurichulla thirumana edukkuvanengil it should be take in the right time nalladha നെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് എല്ലാ റെക്കോർഡ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം റെസ്പോൺസ് എന്തെല്ലാം ആക്ഷൻസ് എടുത്തു ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ദെൻ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് മസ്റ്റ് ബി സഫിഷ്യൻറ്റ് സ്കോപ്പ് ഫോർ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ ദ എഫക്റ്റീവ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദി പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺനെസ് ഹോണസ്റ്റി ആൻഡ് ഫെയർ ഡീലിങ്സ് Uh, the uh, fair and accurate reporting in the case of refer to an internal unit or more senior managers openness aayikanam then ellavarkum internal units aikotte allengil koodal senior officers aikotte avarkokke adu refer cheyan pattuna reethiyil adu endu aayikanam report open aayikanam honest aayikanam then uh, disciplinary action edukkuvaanengil adum krithyamayitte endu edirikanam റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഗ്രീവൻറ്റ് ഹാവ് ദ ഗ്രീവൻസ് ട്രീറ്റഡ് സീരിയസ്ലി ഒരു ഗ്രീവൻറ്റിന് ഉള്ള റൈറ്റ് അയാളുടെ പരാതി എന്തായാലും അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആർക്ക് ആരും ഉത്തരവാദിയാണ് അവിടുത്തെ മാനേജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് റെഡി ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഹിഷ് ദ മാറ്റർ ഷുഡ് ബി ഡീൽ വിത്ത് ദി പ്രാംറ്റ് ദറ്റ് വിത്ത് പ്രാംറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഡീൽ ചെയ്തിരിക്കണം ആൻഡ് സീക്ക് അഡ്വൈസ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫ്രം ദ യൂണിയൻ ഓർ അത് സപ്പോർട്ട് പേഴ്സൺ ആൻഡ് റൈസ് കൺസേൺസ് വിത്ത് ആൻ അപ്രോപ്രിയേ
വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റിന് കൈമാറുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം കൺസെൻറ്റ് മേടിച്ചിരിക്കണം ആൻഡ് ബീ അക്കംപനീഡ് ബൈ അനദർ പേഴ്സൺ ഓൺ എനി ഒക്കേഷൻ വെൻ ദ കംപ്ലൈൻ ഈസ് ബീങ് ഡിസ്കസ്ഡ് ആൻഡ് വിഡ്രോ ദർ കംപ്ലൈൻ ആൻഡ് നോട്ട് പ്രൊസീഡ് ഇതിനെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിന് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യാം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാം ദെൻ വേറൊരു വ്യക്തിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കൂടെ കൂട്ടുന്നുണ്ട് അതും ആവാൻ പറ്റും ദെൻ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് അനത്തർ പേഴ്സണ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൺസെൻറ്റ് നേടാൻ പറ്റും ദെൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആവശ്യത്തിനുള്ള അഡ്വൈസ് കോൺഫിഡൻഷ്യലി അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മേടിക്കാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഗ്രീവൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ദർ ആർ സം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഫ്രം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഗ്രീവൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഹി ഷുഡ് ഡിസ്ക്ലോസ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇഫ് ദ വിഷ് ആക്ഷൻ ടു ബി ടേക്കൺ ഏത് വ്യക്തിക്കെതിരെയാണോ ഇപ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞത് മേ ബി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അന്നേരം ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പുട്ട് ദ ഗ്രീവൻസ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് എ സീരിയസ് നേച്ചർ ഓറൽ ആയിട്ടല്ല റിട്ടൺ ആയിട്ട് തന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ദെൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ഗ്രീവൻസ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് അസിസ്റ്റ് ദ ഗ്രീവൻസ് ഹാൻഡ്ലർ ഇൻ റീച്ചിങ് എ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി റെസൊല്യൂഷൻ വെർ എവർ പോസിബിൾ ഡിസ്കസ് ദ ഗ്രീവൻസ് ഓൺലി വിത്ത് ദോസ് ഡിറക്ട്ലി ഇൻവോൾഡ് ഇൻ റിസോൾവിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് അവോയ്ഡ് കംപ്ലൈനിങ് അബൌട്ട് ദി സെയിം മാറ്റർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സെവറൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഒരേ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പത്ത് ആളോടൊന്നും കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയരുത് ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൻ അവോയ്ഡ് മേക്കിംഗ് മിസ്ചീവിയസ് ഓർ മലേഷ്യസ് കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് ചുമ്മാ ചിലപ്പം കംപ്ലൈൻറ്റ്സുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് ആളുകൾക്കെതിരെ തമാശയ്ക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആൻഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ദ പേഴ്സൺ കംപ്ലൈൻറ്റ് അബൌട്ട് ഹാസ് ഓൾ റൈറ്റ്സ് ടു പ്രൊസീജർ ഫെയർനെസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ആബ്സെൻറ്റിസം എന്താണ് ആബ്സെൻറ്റിസം ഇറ്റ്സ് എ ഫെയിലിയർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ടു റിപ്പോർട്ട് ഫോർ വർക്ക് വെൻ ദ ആർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ടു വർക്ക് വർക്കിന് അയാൾ വേണ്ട സമയത്ത് അവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആബ്സെൻറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് എംപ്ലോയീസ് ഹു ആർ അവേ ഫ്രം വർക്ക് ഓൺ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഹോളിഡേയ്സ് വെക്കേഷൻ അപ്രൂവ്ഡ് ലീവ്സ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ ആബ്സെൻറ്റീസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കില്ല അപ്പോൾ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോളിഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം വെക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആബ്സെൻസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്രൂവൽ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അത് ആബ്സെൻറ്റീസ് അല്ല അല്ലാതെ അയാൾ ലീവാക്കിയാൽ അതിനെ എന്ത് പറയാം ആബ്സെൻറ്റിസം എന്ന് പറയാം ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ഡിസിപ്ലിൻ ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ വർ എംപ്ലോയി കണ്ടൽസ് ദം സെൽസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ റൂൾസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ബിഹേവിയർ ഒരാളുകൾക്ക് ആളുകൾക്ക് സ്വീകാര്യമായ രീതിയിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് സ്വീകാര്യമായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു വ്യക്തി പെരുമാറുകയാണെങ്കിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയാം റിച്ചാർഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിച്ചാർഡ് ഡി കാൽഹൂൺ ഡിസിപ്ലിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് മേ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് പ്രോംസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ടു ഒബ്സേർവ് റൂൾസ് റെഗുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടീംഡ് നെസസറി ഫോർ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അപ്രോച്ചസ് ടു ഡിസിപ്ലിൻ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്രോച്ചസ് ഫസ്റ്റ് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് ഇൻ ദിസ് അപ്രോച്ച് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ബിഗ് ഇൻസ്ട്രക്ട് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ടു ബിഗിൻ ദ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് പ്രോസസ്സ് ബൈ കണ്ടക്ടിംഗ് കോച്ചിങ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോച്ച് ചെയ്യുക കൗൺസിൽ ചെയ്യുക അതിലൂടെ
അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ചിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അൺസാറ്റിസ അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ബിഹേവിയർ ഓഫ് ആൻ എംപ്ലോയീസ് കറക്റ്റഡ് ത്രൂ ദ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി മാനേജേഴ്സ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവായ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായി എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവായ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവായ കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓവർകം ചെയ്യേണ്ടത് നെഗറ്റീവായ കാര്യത്തെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ പോസിറ്റീവ്ലി അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണിത് അപ്പോൾ അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ട് അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ബിഹേവിയറൊക്കെ നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ മാനേജേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു നല്ല ഡിസിപ്ലിൻ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ എംഫോസിസ് ഓൺ ബിലീഫിംഗ് ദാറ്റ് ഇഫ് എംപ്ലോയീസ് ആർ ട്രീറ്റഡ് ഫെയർലി ആൻഡ് ഹ്യൂമൺ മാനർ മനുഷ്യത്വപരമായിട്ട് ആളുകളോട് സംസാരിക്കുക അങ്ങനെ അവരിലെ പോസിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരിക അവരിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡിസിപ്ലിൻ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ദെൻ ജുഡീഷ്യൽ അപ്രോച്ച് ഇൻ ദിസ് അപ്രോച്ച് ദ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് ഡിറ്റേൺമെൻ ബൈ കെയർഫുള്ളി വെയിങ് ദ എവിഡൻസ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ആൾ ദി സ്റ്റെപ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർ ഡിസിപ്ലിനറി പ്രൊസീജ്യർ ദിസ് എല്ലാ ഇത് നാച്ചുറൽ ഓഫ് അഫൻസ് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ ഓരോ എവിഡൻസും എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് എങ്ങനെ ഓരോന്ന് വൺ ബൈ വണ്ണായിട്ടൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ അപ്രോച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഹ്യൂമൺ റിലേഷൻസ് അപ്രോച്ച് ഇൻ ദിസ് അപ്രോച്ച് ദ ഒഫൻഡർ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ആൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ബിക്കോസ് ദ റീസൺ ഫോർ വയലേറ്റിംഗ് ദ റൂൾസ് എൻക്വയർഡ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ വ്യക്തി ഈ റൂള് വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അതാണ് റോളിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണോ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് ഇതിനെ കാണുന്നതെന്നുള്ള ദെൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അപ്രോച്ച് ഇറ്റ്സ് കൺസിഡർ ഇൻ ദിസ് എംപ്ലോയീസ് ഇസ് കൺസിഡർ ആസ് ആൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ഡിസിപ്ലിൻ ഡ്യൂ ടു ഫെയിലിയർ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫെയിലിയർ ടു മെഷർ ആപ്പ് ദി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് പെർ ദി നോംസ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അപ്രോച്ചിൽ എന്താ വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ കുറവാണോ അതോ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഓരോ വ്യക്തിയുടെ കുറവുകളാണോ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നടപടി എടുക്കുന്നത് ദൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസിപ്ലിൻ അപ്രോച്ചിൽ ഒരു വ്യക്തി ദ ഗ്രൂപ്പ് ആസ് എ ഓൾ ക്യാൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വർക്ക് ഹൂ ഈസ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പർ മച്ച് മോർ എഫക്റ്റീവ്ലി ദാൻ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ട്രൂ പെനാൾട്ടീസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലൊരു വ്യക്തി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോരുത്തരും ഒക്കെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോസിറ്റീവായ രീതിയിലേക്ക് കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചാണ് എന്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസിപ്ലിൻ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെനാൾട്ടി ഒന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പെനാൽറ്റി അതും ഇതൊക്കെ ശിക്ഷകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനേക്കാളും ബെറ്ററായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലാതെ മുന്നേറണം എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക അറിവ് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് ലീഡർഷിപ്പ് അപ്രോച്ച് ഹിയർ ദ മാനേജർ ആക്ട്സ് അറ്റ്സ് ദി ലീഡർ ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഹി അഡ്മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഡിസിപ്ലിൻ അമങ് ദ മെൻ ഹു ആർ അണ്ടർ ഹിസ് കൺട്രോൾ ഇവിടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലീഡർ എന്ന രീതിയിലാണ് മാനേജേഴ്സ് പെരുമാറുക എന്നിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു അവരുടെ കൺട്രോളിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ലീഡർഷിപ്പ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ഡിസിപ്ലിനറി സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് ഓൾ ഒരു എംപ്ലോയി വരുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഹി ഷുഡ് ഗിവൺ പ്രോപ്പർ നോളജ് അബൌട്ട് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻ പോളിസീസ് ആൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സുപ്പീരിയർ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ടും ഷുഡ് ഗിവൺ പ്രോപ്പർ നോളേജ് ഓഫ് നോളേജ് ആൻഡ് ക്യുക്ക് ആക്ഷൻ ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി വയലേഷൻസ് ഓഫ് ദി റൂൾസ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ദൻ ഫെയർ ആക്ഷൻസ് and the action should
ഒരു ഭീഷണിപ്പെടുത്തില്ല ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഡോൺ റിപ്പീറ്റ് ദിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് റിട്ടേൺ റിപ്രിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതപ്പെട്ട് ഇനി ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹാബിറ്റ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഒന്നും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാവും കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ലോസ് ഓഫ് പ്രിവിലേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്ന കുറേ ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ടാവും അതങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ഫൈൻ ഏർപ്പെടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ദെൻ മേജർ പണിഷ്മെൻറ്റിൽ വിത്ത് ഹോൾഡിംഗ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് അയാളുടെ ഏതെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന എമൗണ്ടുകൾ എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടൊക്കെ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുക സസ്പെൻഷൻ ഡിമോഷൻ ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ഡിസ്മിസൽ നെക്സ്റ്റ് ഹോട്ട് സ്റ്റോവ് റൂൾ എന്താണ് ഹോട്ട് സ്റ്റോവ് റൂൾ അപ്പോൾ ഏല നമ്മൾ തീ ഉള്ളവർ അടുപ്പിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ പോയിട്ട് തൊട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ചൂട് തട്ടിയിട്ട് കൈ അങ്ങ് വിഡ്രോ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് എന്തെങ്കിലും റൂൾസോ റെഗുലേഷനോ നമ്മൾ വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ പണിഷ്മെൻ്റ് ഉറപ്പാണെന്നുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ചെയ്യില്ല പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ ഉള്ള ഒരു റൂളാണ് എന്ത് ഹോട്ട് സ്റ്റാർ റൂള് ഡ്രഗ്ലസ് മാഗ്രിഗർ ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ റൂള് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഹിയർ ഗ്രിഗർ ഇലുസ്ട്രേറ്റഡ് ഹൗ ആൻ എംപ്ലോയി ക്യാൻ ഇമ്പോസ് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് എംപ്ലോയിസ് വിതൗട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് റിസെൻമെൻറ്റ് ഓ അനോയിനസ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിനെ അവരെന്താണോ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അച്ചടക്ക ലംഘനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായ പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം കൊടുക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേഗത്തിൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള റൂളാണ് ഹോട്ട് സ്റ്റവ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് ദെൻ ഇൻപേഴ്സണലാണ് ആര് ടച്ച് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യും ദ സ്റ്റവ് കോസസ് ബെൻസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ ഹിയർ ദ റൂൾ അപ്ലൈഡ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ട് വ്യക്തിയല്ല നോക്കുന്നത് ആ ഒരു നിയമം ലംഘിച്ചോ ആ ലംഘിച്ചതിനൊക്കെ കുറ്റകരമായി കാണുന്നു ദെൻ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് എവറി ടൈം എ പേഴ്സൺ ടച്ചസ് എ റെഡ് ഹോട്ട് സ്റ്റവ് ഹി റിസീവ്സ് ബെൻസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ ഡിസിപ്ലിൻ ഷുഡ് ബി എൻഫോഴ്സ്ഡ് ആൻഡ് എൻഷുവേഡ് അക്രോസ് എവറി എംപ്ലോയി ആൻഡ് എവറി സിറ്റുവേഷൻ ദെൻ ഫോർസിയബിൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാരണം ഹീ നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നേന്ന ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ധാരണ ആളുകളിൽ വരുത്തി തീർക്കും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ലേബർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് വർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റെഫർ ടു ആസ് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡബ്ല്യു പി എം ഓർ ലേബർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് നോൺ മാനേജീരിയൽ എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഓൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഡബ്ല്യു പി എം ഹിയർ ലേബർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് കൺസൾട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഹിയർ ദ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ മീൻസ് ദ employees lower level employees or non managers staffs get a chance to uh, involve in the decision making process of an organization that's called a workers participation in management and the concept uh, includes uh, there's a scope for employees in decision making of an organization and uh, the participation uh, participation may be at the top level departmental level or shop level and it includes willingness to share the responsibilities of the organization by the workers and the what are the features of the workers participation in management it's a mental and emotional uh, participation means mental and emotional participation and uh, participation in management is not as individual but jointly nalana oru kooda aalukalku participate cheyam pattum it may be formal or informal and uh, there are five levels in workers participation in management next objectives of workers participation in management to establish uh, industrial democracy to increase productivity of the organization then to build the boost most dynamic human resources to satisfy the workers social and uh, 
एस टीम नीड्स टू स्ट्रेंथ एंड लेबर मैनेजमेंट कॉपरेशन एंड इट्स ए साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव एंड टू डेवलप ह्यूमन एक्टिविटी एंड टू डेवलप लीडेस विद इन दि इंडस्ट्री इत नि फस्ट सर बिजनेस मानेजमेंट पढ़चन ई पर वर्क पार्टिसीपेशन पढ़ी इंपॉर्ट ऑफ वर्क पार्टिसीपेशन इन मानेजमेंट रिडक्षन ऑफ इंडस्ट्रियल अंट्रस्ट एंप्लोसीवर चांस स्थापना डिशन मेकिंग कटी ऑटोमाटिकली रड्यूस इंडस्ट्रियल अंट्रस्ट आंड म्यूचल अंडर्स्टाडिंग पेस अंडर्स्टाडिंग बिटवी आारमोणियस रिलेशन कीपा पेट मानेजमेंट आंड एंप्लोय आंड इट एंड्यूर् हयर प्रोडक्टिविटी आंड इट हेलप टू कि peace and harmony between workers and management it ensures the overall growth of the organization it enhances the responsibility of the employees and uh, it enhances their initiative power and ensure industrial democracy and it uh, uh, helps to reduce uh, to less stress alangil it uh, uh, whenever uh, an organization make introduce uh, new changes in their operations or in any level uh, we can expect a less level of resistance from the part of employees when uh, even if introduce workers participation is management and the essential condition for workers participation in management first uh, enlighten and impartial attitude and that means uh, the attitude and the outlook of the party should be enlightened and impartial that means they are ready to free and frank exchange of thoughts and opinions and it's understand the objectives the management and laborers must understand clearly the uh, clearly the objectives of the uh, wpm and genuine faith and uh, faith in the system then ensure the cooperation रियल पार्टिसीपेशन चुम्मा वेरते पर आंप्लोस एल क्यों पार्टिसीपेशन एंश्यूर् रियल दें कॉम्लिमेंटरी बॉडी दैट मीन पार्टिसीपेशन मस्ट वर्क एस ए कॉम्लिमेंटरी बॉडी टू हेलप कलेक्टीव बारगेनि क्रियेट्स कंडीशन ऑफ वर्क एंड ऑलसो क्रियेट्स लीगल रिलेशन एंड स्ट्रॉंग ट्रेड यूनियन एंड पीसफु अटमोस्फियर then what are the methods of workers participation in management first uh, participation at the board level that means uh, one or two of the representatives of the employees are get a chance to nominate in the board of directors position board of directors then participation through ownership means here workers are allowed to purchase the shares of the company and uh, they will become the owners of the company and then participation through complete control here workers acquire complete control of the management through the elected boards participation through staff and work council that means staff or work council are bodies on which a representation is totally of the employees that means as a council for the entire organization from the elected members of the employees then joint council means uh, they are also constituted body and it uh, comprising the representatives of employees and employees here participation through and staff and work council only employees are there but in joint council employees are representatives from employees and uh, employees also then next uh, work committee uh, that means uh, a legal requirement in industrial establishment employing 100 or more workers here the committee discusses uh, various issues like related to labor welfare like uh, the com- examples of such committees are welfare committee safety committee etc then participation through collective bargaining what is collective bargaining it's a process of negotiation between employees and the representatives of employees aimed at reaching agreements to regulate working condition 
അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസും തമ്മിൽ ഇട എന്താ പറയുക ഇടപെടലുകളും ചർച്ചകളും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഗുണകരമായ രീതിയിൽ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനും വേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ദെൻ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ത്രൂ ജോബ് എൻലാർജ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ജോബ് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് ജോബ് എൻലാർജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡിങ് ദ ജോബ് കണ്ടൻറ്റ് ആഡിങ് ടാസ്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ഓർ സോണ്ടലി ദാറ്റ് മീൻസ് അവരുടെ അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആർ ദി സെയിം ബട്ട് ദ വർക്ക് കണ്ടൻറ്റ്സ് ആർ മോർ ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ജോബ് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് ദ ആഡ് മോർ ഡ്യൂട്ടീസ് വർക്ക്സ് എക്സെട്ര അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ദ ഗെറ്റ് മോർ റിവാർഡ്സ് ഓൾസോ ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ത്രൂ സജഷൻ സ്കീംസ് here a suggestion box is installed in the office premises and employees can express the suggestions and uh, reward is given for the best uh, suggestion in this scheme employees interest in the problems of the organization is aroused and maintained and participation through quality search japan le okay adhikalathu kandirna oru system aanu ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഹ്യർ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് വിച്ച് കൺസ്യൂസ് ഓഫ് സെവൻ ഓർ ടെൻ പീപ്പിൾസ് ഫ്രം ദി സെയിം വർക്ക് ഏരിയ ടു മീറ്റ് റെഗുലർലി ടു ഡിഫൈൻ അനലൈസ് ആൻഡ് സോ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദർ ഏരിയ അപ്പോൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറേ പേരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം അതിൻ്റെ പ്രോ ആ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഡയറി അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റുട്ടീനായിട്ട് മീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും വിളിച്ച് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ആൻഡ് എംപവേർഡ് ടീംസ് here uh, uh, empowerment takes place when authority and responsibility hand over to the employees and they get a uh, feeling or sense of ownership and uh, control over the jobs that is called uh, empowered teams employees may feel more responsible and they will ready to take more initiative in their work and uh, they are ready to work more time and they enjoy their work and total quality management here uh, 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 it refers to the deep commitment uh, towards organization and its quality here uh, the company's processes is subjected to intense and regular scrutiny for ways to improve it uh, it's an approach that seeks to improve the quality and performance which will meet and exceed customer expectation then next uh, financial participation uh, that uh, employees in kudi endeya company ide profit ile oru bhagamaakki edukka nalladana that means a profit linked pay profit in anusarichittu pay level pay scale kooda koraya angane ullathu profit sharing employee stock option schemes and pension fund participations these are the plans included in the financial participation okay